أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أما بعد كتلة مسلمان جناب حق انايات و توفيقي إلى و بش مبارك رقائب جسنين قندزون إدراك اتمش بلونيوز Alemi İslam'da mübarek geceler adına karıştırılmayan, hemen her yerde aynı günde eda edilen bir tek mübarek gece varsa o da ragaiptir. Diğerleri kamer hesabı, şems hesabı derken hesaplar altında bir hesapsızlığa girilmesine rağmen ragaip gecesi Recep-i Şerif'in ilk perşembe gecesi olması itibariyle Aleyhissalatu vesselam'ın rahmi madere düştüğü günün kaçıncı gecesi ise bilemiyorum belki bir aylık. Rahmi madere düştüğü andan bu yana devam edip değişmemiş. Kendi tergip ve teşriklerine de masar olmuş. O gün o gecede ibadete, istifara teşvik edilmişiz. O gün bugün Devam ede gelmiş, devam ede gidiyor, devam ede gidecek inşallah. Onunla alakalı, onun mübarek tergip ve teşvikine masar bir günde biz beşincisini idrak ettik. Rabbim idrak ettiklerimizi, edeceklerimizi marziyatı subhaniyetine muvaffak eylesin. Amelin, işin, sayu gayretin çoğu değil. Onun rızasına muvaffak olanı matluptur. Bazen bir zerre ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır. Bazen bir tek kelime vesile-i necat olabilir. Çok etbaım, çok taraftarım, çok işim değil. Rabbimin rızasına çok merbutiyetim. Kantarlarla tartılamayacak, mahşerdeki terazilerin dahi tartmaya güçleri yetemeyecek tek şey, amelde, davranışta, kemale hassasiyetle Allah'ın hoşnutluğunu araştırmak. Günümüzün insanını aldatan hususlardan birisidir hepimizi de. Rabbim bütün harekat ve sekenatımızda rızasını araştırmaya bizi muvaffak eylesin. Enbiya-i İzam'ın vazifelerini sıralamıştım. Ve son bir hususu arz edecektim. Ezan-ı Muhammed'i geldi. Bülent davazıyla arzı semayı çınlattı. O konuşurken bana susmak düştüğü için ben de sustum. Ve maddenin birincisi kaldı. Enbiya-i İzam 
insanların nazarını halktan hakka çevirmek için gelmişlerdir. Kulluğu sisteme koymak, insanların ruhuna kulluk, ruh ve şuurunu perçinlemek için gelmişlerdir, dedim. Enbiya izan insanlara misal teşkil etsinler diye gelmişlerdir. Nasıl inanacaksınız, nasıl davranacaksınız, nasıl ibadet yapacaksınız, insanlarla nasıl muaşerette bulunacaksınız, bütün bunlarda ellerinde Allah'tan gelmiş ışıktan meşaleler önünüze düşecek, yanıltmadan sizi doğruya götürecekler. Peygamberler ve peygamberler içinde tecviz ediliyorsa şayet, Peygamberler peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tecviz edilmese peygamberler sultanı der geçeriz. Enbiya izan insanları eğri büğrü karanlıkta yaşamadan istikamete ulaştırmak için gelmişlerdir. Ve hususiyle nebiler sultanı. Enbiya izan Allah'ın bizden istekleri nedir? Ve neleri yapmamamızı istiyor, neyi yasaklıyor bize, bunları bize talim etmek, bizi şaşkınlıkta bırakmamak, hayrette bırakmamak için gelmişlerdir. Ve Enbiya İzam, insan aklının yanıltmasına karşı dünya ve ahiret muvazenesini kurmak için gelmişlerdir. Ne kadar dünyaya sahip çıkacaksınız ve ne kadar sinelerinizde ahirete yer verecek, hayatınız boyunca onu araştıracaksınız. Biz, bu muvazeneyi onlardan öğrendik. Ve en son şu hususa gelmiştim, diyememiştim. Bugün onu demekle başlayıp Allah'ın dedirteceği şeyleri demeye çalışacağım. Enbiya izan insanların ahirette Allah'a karşı itirazları olmasın diye gelmişlerdir. Rusulen mübeşşirin ve münzirin لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٍ بَعْدَ الرُّسُلِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Onlar bir kısım şan-ı yüce peygamberler, meşale taşıyan insanlar, yanıltmayan rehberler, binlerce rehberin arkasından gitmiş yanılmışsınızdır. Çünkü ışıksızdır. Siz semavi ararken o arazidir. Sizin içinizden çıkmıştır. Enbiya-i zam ise ısmarlama insanlardır. Anasının karnındayken peygamberdir. Gelirken hadiseler susar, onun gelişiyle meydana gelen tarrakaları dinler. Onun hayatı bir musikidir, yaşayışı bir musikidir, sözü bir musikidir. Bütün varlık susar, onu dinler. Taş, toprak, ağaç, her şey. Nebiye kulak verir, nebiyi dinler. Efendiler efendisinin mucizeler arasında var. Mevsimi gelir, imkan zuhur ederse arz ederim. Bu seyri, Efendiler Efendisi uğrunda söylenen sözlerin en güzellerini söylemişlerden birisi. Halk arasında kaside-i bürde diye yanlış söylenen kaside-i bür'e. Câet li da'vetihil eşcâru sâcideten temşi ileyhi alâ sâkim bilâ kademi ke ennemâ satarat satran limâ ketebet فُرُوْهَا مِنْ بَد۪ي الْحَزِّ فِي الْلَقَمِي der. Onu görünce ağaçlar insan gibi yürüyorlardı. Yeri yara yara ona doğru koşuyorlardı. Ve giderken de ona metiyeler diziyorlardı. Niçin? Çünkü o onların manasını anlatmıştı. Ağaç onun sayesinde manasızlıktan, abesiyetten, hiçlikten kurtulmuştu. O demişti ki وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَكُمْ Siz anlamasanız bile her şey hal diliyle, kanun diliyle, nizam diliyle, ahenk diliyle ondan bahsediyor. Biz her şeyin Allah dediğini, hu çektiğini, suların şakırtısından ve çağlamalarından, havanın tatlı tatlı esmesinden, Ağaçların hemhemesinden, başka şeylerin demdemesinden hu sesinin çıktığını ondan öğrendik. Her şey onunla mana kazandı. Her şey onunla hikmet tahtına oturdu. Her şey onunla abesiyetten kurtuldu. Deve de ona medyun, koyun da ona medyun. Ağaç da ona medyun, taş da ona medyun, toprak da ona medyun. Semalar da ona medyun idi ki Allah'a niyaz ettiler. İntizarda bulundular. Bir de yeryüzüne bastı o mübarek ayaklarını 
kaldırım taşları gibi bizim yıldızlarımıza bassa, Allah bu içten niyazı hal diliyle yapılan bu duayı kabul buyurdu. Onu Miraç'la serfiraz kıldı. Bir gün Miraç da gelecek. Böyle güzel günler, güzel aylar sıralanınca Miraç bana sıra gelmiyor mu der, o da devreye girer, o da gelir. O da o büyük sultanın büyüklüğünü sema ehline göstermesi hadisesi ve vakasıdır. Miraç. Peygamberler aldatmayan rehberler. İnsanların Allah'a karşı itirazları kalmasın diye Allah gönderdi. Bakın Kur'an öyle diyor. O aydınlık insanları, ışık kaynağı insanları. Siz Allah'a karşı bir itirazda bulunmayasınız diye Allah size gönderdi. Peygamberlerden sonra Allah'a karşı itiraz kalmayacak. Kainat bize Allah'ı anlatıyordu. Nereye baksanız sevkelade bir nizam ve ahenk görürsünüz. Bu nizam ve ahenk Allah'tan bahsediyor. Kainatta hiçbir şeyi gayesiz ve abes göremezsiniz. Tabii siz de sizin dahi gayesiz ve abes olmayacağını anlayacaksınız. Eyahsebul insanu en yutreka suda. İnsan başı boş, abes, beyhude mi yaratıldı zannediyor? Onun da bir gayesi vardır. Taş, ağaç, toprak, Allah derken insanın dememesi ne abestir? Sizi abesiyetten, bizi abesiyetten kurtarmak için gelmişler peygamberler. Gelmeselerdi bazı itirazlar, aklın zahiri nazarında bazı itirazlar olabilirdi. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Rahman ve Rahim olan Allah da diyor ki, peygamberleri göndermeden kimseye azap edemezdim ben. Edemezdim, akı karadan seçecek insanlar gelmedikten sonra, doğruyu eğriden tefrik edecek insanlar gelmedikten sonra, yalancı ve kezzapları Allah indinde kıymetli insanlardan ayıracak insanlar gelmedikten sonra, ben insanları azap edecek değildim. Büyük mezhep imamlarının bu ayetin altında mücadelelerini ilmi kelama bırakarak geçelim. Bizim arz etmek istediğimiz husus, peygamberler insanların ahirette Allah'a karşı itirazları kalmasın diye gönderilmişlerdir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yüce davayı, insanlık surlarının en yüksek burcuna diken en muhteşem bayraklardır. Tabir caizse. O bu muhteşem bayrağı diktikten sonra kimsenin herhangi bir itirazı artık hakkı kalmamıştır. Ve bu işi hayatına gaye saymış. Benim vazifem sadece tebliğdir. Ve ma alar resul Kur'an diyor. Ve ma alar resul illal belag. Peygamber'e tebliğden başka başka bir vazife yoktur. O nurunu neşrede dursun. Yarasalar ziyada rencide oluyordu gözleri. Rencide olur dideyi huffaş ziyadan, yarasalar demek. Rencide olur dideyi huffaş ziyadan. Yarasalar rencide oluyordu. Ebu Talib'e müracaat ettiler. Söyle sesini kessin, putlarımızı tan etmesin. Atalarımızın ilahları hakkında na seza, na beca sözler söylemesin. Haşa, onun ağzından na seza, na beca söz çıkmazdı. O doğruyu söyler, doğruyu haykırır, doğruyu görür, doğruyu söyler ve doğru adına yaşardı. Doğruyu tebliğ ettiği anda benim vazifem bitti galiba, artık öte tarafa gitme sırası geldi bana derdi. Doğruya hayatını vakfetmişti. Ebu Talib'i tazyik ettiler. O da yüce yeğenine, yüce yeğenine nispetten başka da bir şerefi olduğuna kani değilim. Yüce yeğenini cibilli olarak tam 40 sene barına basmış himaye etmiştir. Bu yönüyle talihli sayılabilirdi. Keşke onun dümenini oturduğu vapuru kaçırmasaydı. Keşke amca ne olur bir kere la ilahe illallah de Allah huzurunda şefaat edeyim. Kureyş müşrikleri derler ki yeğenim Ebu Talip ölümden korktu yeğenin dinine girdi. Çok arzu ederdim ve dilerdim ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah desin. Nasıl bunu dileyemezdim ki? Hazreti Ebu Bekir 
80 yaşında Ebu Kuhafe'nin elinden tuttu. Mekke fethinden sonra Müslüman olarak Efendimizin yanına getirdi. Efendimizin tabiriyle saçları adeta karganın tüyleri gibi olmuştu. Bembeyaz ve kıvırcık. Hz. Ebu Bekir babasının rüşte ve hidayete erişi karşısında hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Bu mutlu günde ne diye ağlıyorsun ya Ebu Bekir? Efendimiz buyurdular. Ya Resulallah, Ebu Kuhafe'nin babamın elinden tutup getirdim. Ne kadar arzu ederdim babamın yerinde Ebu Talip olsun. Çünkü o sana babamdan daha çok hizmet etmişti. Bu da vefa borcu, insanlık borcu. Gerçekten gönül verilen, sevilen insanın her parçasına saygı duyma borcudur. Ulat-ı Şia gibi Ebu Talib'in elinden tutup cennete koyma elinden gelmez. Çünkü ben cennet hazenesi değilim. Çünkü o Allah'ı kabul etmemişse benim o mevzuda ne Nazım ne de Niyazım ne de başkasının Nazı Niyazı hiçbir şey ifade etmez. Ama bu bir vakaydı. Bu zat tam 40 sene varını açtı Efendimiz'e. Ve işte ona müracaat ettiler. Söyle vazgeçti. Ne tekliflerle ne tekliflerle geldiler. Seni Mekke'ye reis yapalım. Elimizde avucumuzdaki altını, gümüşü, dirhemi, dinarı hepsini senin önüne yığalım. Oysa ki o çoktan İbn Mesud naklediyor. Geçiyordu dağların yanından. Buyurdular ki şu dağlar altın olup yanında yürümek istediler. Hayır ya Rabbi dedim. Çünkü benim gözüm başka şeylerde. Benim gözüm şu dalalete doğru koşan insanlığın elinden tutmak, onları cennetlere yükseltmek. Benim gönlümde taht kuran tek şey, insanlığın rüşt ve hidayeti, insanlığın Allah'a kavuşturulması. Bütün Mekke'nin altınını, gümüşünü senin önüne yağalım. Hasta isen seni tedavi ettirelim. İzdivaç istiyorsan seni en zenginle, en zenginimizle evlendirelim. Daha ne istiyorsan varımızı, yokumuzu ortaya dökelim, senin istediğin her şeyi yerine getirelim, isaf edelim. El-Risale filminde aradan nakil işini yapan Ebu Talib oluyor. Gerçekten İbn-i İshak'ın siyerinde, i̇bn Hişam'ın mağazisinde doğrudan doğruya muhatap Efendimiz'dir, konuşan da Efendimiz'dir. Bunları iyi dinledikten sonra sözünüz bitti mi buyurur. Evet bitti derler. Vallahi gökten güneşi bir omuzuma koysalar, ayı da bir omuzuma koysalar, ben bu davadan vazgeçmem. Ya selefim diyor. Ya şu kellem gider veya Allah beni muvaffak eder. Bu meseleye hayatın öylesine vakfetmişti ki, ne dünyanın debdebesi ve ihtişamı, ne tehdidi ve korkusu, ne ölüm endişesi, gönül verdiği bu meseleden bir zerre, bir lahza, bir aşire onu vazgeçirememişti. Hep davasını düşünmüştü. Gezerken, otururken, kalkarken. Zira peygamberin önemli vazifelerinden bir tanesi, dünyanın en ücra yerlerine hakikatları duyurmak, itiraza kimsenin hakkı kalmasın işte bunu temin etmek. Bir evvelki cuma arz edeceğim hususlardan bir tanesiydi. Ve en sonuncusuydu. Ben bu altı meseleye siz bunları ya bellersiniz ya bellenmesiniz. Belli bir ölçüde bana ait bir sistemdir. Arz etmeye çalışıp enbiya izamın sıradan insanlar olmadığını size anlatmak istiyorum. Saniyen peygamberlerin yolunda peygamberlik davasına varis olan kimselerin nasıl hareket etmeleri lazım geldiğini, vazifelerinin nelerden ibaret olduğunu arz etmeye çalışıyorum. Salisen onun ümmeti, hepsi bir cihette ona varistir. Ümmetin bu mevzuda nasıl bir tavır alması lazım geldiği hususuna dikkatlerinizi istirham ediyorum. Allah ihlastan ve samimiyetten ayırmasın. Bir ikinci hususu, bir iki madde içinde arz edip size, Onların hususiyetleri, bizden ayıran hususlar, bizim gibi değil. Bunlara eskilerin ifadesiyle mümeyyiz vasıfları da diyebiliriz. Hususiyeti de vaka biraz daha sığlaştırarak, on, sığlaştırarak bugün ona özellik diyorlar. Peygamberlerin hususiyetleri.
Peygamberlik meselesi deha ile, zeka ile, fetanetle, kitapları devirmekle, kütüphaneleri ezberlemekle elde edilen şey değildir. Büyük ölçüde peygamberler ve hususuyla peygamberler sultanı ümmidir. Muallimi sadece Allah'tır. Ulûm-ü evvelin ve ahirin derlerdi eskiler. Geçmişin ve geleceğin müterakim ilimlerinin hepsini bilirdi ama mevsimi gelince arz edeceğim. Gününüzde sizin şartta, garttaki boğuşmalara ismiyle, resmiyle parmak basarak anlattıklarını da anlatmak suretiyle ne kadar bildiğini Allah imkan ve fırsat verirse göstermeye çalışacağım. Şimdi istemeyin. Kimseden ders görmemişti ama Asya'nın münafıkları, şarkın müminleri, batının kafir ve zalimleri tarafından da itiraf edilen ailedeki sevk ve idaresi, devlet platformundaki sevk ve idaresi, bir asker olarak sevk ve idaresi, eşi menende olmayan bir insan olarak. Kimden öğrendi, nasıl öğrendi? Ama ben bunların hepsini bir mevzeye sıkıştıramam ki, Allah fırsat ve imkan verirse anlatacağım. Vermezse kestiği yerde kesilir kalır. Şimdi onların hususiyetlerini arz ediyorum. Onlar ısmarlama insanlar. Doğrudan doğruya Allah insanlığın irşadını, hidayetini murat buyurmuş. Bir insan yaratmış. Bu insanı korumuş, kollamış. Nebi diyor ki ben hayatımda iki defa eğlenceye gitmeye niyet ettim çocukluğumda. Giderken yolda uyku bastı. Uyudum güneşin şu alarıyla uyandım. Gözlerinin içine Rab'den başka başka hayal girmesin diye bir eğlence gecesinden dahi korunuyorlar. Herkes gibi Kabe bünyat edilirken yapılırken ben de etekliğimi peştimalim omuzuma atmıştım. Bir kısım avret mahallim görünüyordu benim gençliğimde çocukluğumda. Birdenbire gözüme heybetli bir melek göründü. Bayılmış düşmüşüm orada. Bir daha da tövbeler tövbesi vücudumu açmadım diyor. Ismarlama insan. En tehlikeli noktalarda dahi kaymadan tutuluyor. O sen ben değildir. Çünkü ona bütün insanlık bağlıdır. Onun kayması alemin kayması demektir. Sizin düştüğünüz yerde onlar kanatlarla uçarlar. Sizin gezdiğiniz yerlerde onun atı üveyk gibi yıldızdan yıldıza koşar. Ay yarım kalmış hilal. Atına seslenir beni de ayağının altına bir nal diye kabul buyur. Ismarlama insan. Biz diyemeyiz anlatamayız. Hissederim söyleyemem. Ağlarım ağlatamam. Dili bağlı kalbimin bundan pek bizarım. Ben Hz. Muhammed'i anlatmaktan uzağım. Ama anlatırken onu anlatmak isterim. Peygamberlik vazifesi ona kendini adamış, başka hiçbir şey düşünmüyor. Dünyanın şarkına, garbına, her tarafına duyuracak. Çok su götürür bir fasıl. İmkan el verirse ileride duracağım ama bu onlara ait bir meziyet ve bir hususiyettir. Arkadan gelenlere bana demeyeceğim çünkü ben kendimi hiçbir zaman onu anlatma çizgisinde görmedim. Ama çok muhterem, mübeccel, muazzez, mübarek imamlarımız, vaizlerimiz, hocalarımız var. Allah cihan durdukça uzun ömür versin, durdursun, hakkı anlatmaya muvaffak eylesin. Anlatırlar size. Onlara ve bize düşen vazife de şudur ki, biz üzerimize aldığımız bu vazifeyi yapmadan başka hiçbir şey düşünmeyelim. Sadece bunu düşünelim. Sadece. Hususiyet, peygamberliğin arazi olmaması, semai olması, vahiy olması, ilahi teklif olması, biz buna Rabbani diyoruz. İnsani değil, Rabbani'dir. وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيمَانِ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِي مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَاِنَّكَ لَتَهْدِي اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Habibi Zişanım sana kitap nedir bilmiyordun, kitabı sana vahyettik. İnsanlar arasından seni seçtik, seni Rabbani kıldık, Ribbiyundan kıldık. Seni insanla ışık saçacak bir rehber haline getirdik. 
مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيمَانِ Kitap nedir, iman nedir bilemezdin. Biz öğrettik. Sen okuyarak öğrenmedin, çevrenden öğrenmedin, muhitinden taallüm etmedin. Senin muallimin biziz. İlahi rahleyi tedris önüne oturdun ve her şeyi Allah'tan öğrendin. Sen ne mübeccelsin ki senin müderris ve muallimin Allah'tır. Sen de Resulullah'sın. Adını adına ihtiran etmiş. La ilahe illallah demiş. Yetmez bu. Neden yetmez? Çünkü Habibim seni ben ayrı bırakamam. Muhammedur Resulullah. Adem tevbe ederken Allah'ım Hz. Muhammed hürmetine beni bağışla demişti. Sen Muhammed'imi nereden biliyorsun? Günah işlediğim zaman tam 30 sene başımı kaldırıp yukarıya bakamadım. Hicap ettim. Bir gün gözüm cennetin kapısına ilişince La ilahe illallah Lafzayı celalim bittiği yerde Muhammedur Resulullah başlıyor gördüm. Anladım ki bu zat senin nezdü uluhiyetinde erişilmez bir payeye sahip. Onun adını vesile yaparak sana yalvarıyorum beni bağışla der. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Ne mutlu size ki böyle bir peygamberin arkasında bulunuyorsunuz. Geçirdiğiniz gece de anasının karnında belli olduğu dönemde herhalde bir aylıktı. Anasının karnına düştüğü gece regaib gecesi olursa sekiz ayda doğmuş olur. Oysa ki o kamili mükemmeldi. Kamilene doğuştu ancak dokuz ayda olur. Onun her şeyi taslamamdı. İlave edilecek hiçbir şey yoktu onun. Ve ma yantiku anil heva. Heva ve hevesine göre konuşmaz. Soru sorarlar. Peygamberlik mualla tahtına taht kurmuş oturan sultanlar sultanına soru sorarlar. Allah'tan vahyi gelmezse ağzını açıp tek kelime konuşmaz. Oysa ki biz konuşuyoruz. Ağzımıza ne gelirse konuşuyoruz. Kim bilir niceleri hevayı hevesten oluyor bunların. Ve ma yantiku anil heva. İn huve illa vahyu yuha. Her şey ona vahy olur ve o öyle konuşur. Vahyiden başka bir şeyle konuşmaz. Heva ve hevesine göre konuşmazdı. Başka bir sureyi cellede kul ma yekunu li en ubeddilehu min tilqa'i nefsidir. Onlar diyorlar ki değiştir. Kur'an'da bir kısım değişiklikler, tagirler, tebdiller yap. De ki bunu yapmaya benim gücüm yetmez. Çünkü bu mevzuda ben sadece bir memurum. Allah neyi dilerse ben onu söylerim. İşte Kur'an böyle Rabbani'dir. Kur'an böyle Rabbani olduğu için, Rabbani olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu Rabbaniliğini göğüslemiş, omuzlamış, hayatının sonuna kadar ben bundan vazgeçemem, ben bunu değiştiremem, ben bunun hilafına hareket edemem demiş. Biraz evvelki misalde meseleyi görelim. Ay bir omuzuma, güneş bir omuzuma konsa kellem gider fakat ben bu davadan vazgeçemem ve geçmemiştir. Birinci hususiyet budur. Davanın Rabbani olması. Allah tarafından yaratılan insanların haddi zatında başka türlü esaslarla yola getirilmeleri, terbiye edilmeleri, insani kemalata yükseltilmeleri de mümkün değildir. İnsanı yaratan Allah'tır. Ve onu kim yaratmışsa onu en iyi bilen de Allah'tır. Bir de idare eden de Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci hususiyet, peygamberlerin yaptıkları büyük hizmet karşılığında ücret ve mükafat istememeleri. Bu bugün de bizim için bahis mevzudur. Peygamberler, ve ya kavmi la es'elukum aleyhi mâle in ecriye illa alallah derler. Bir surede sadece beş defa ve ma es'elukum aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemin. Zannediyorum bunu bütün cemaatte biliyor. Çünkü imamlarımızın çoğu Ramazan-ı Şerif'te, teravihte bir rekatta iz kâle lehum ehuhum Nuhun, iz kâle lehum ehuhum Hudun, iz kâle lehum ehuhum Salihun derler. İkinci rekatta da ve ma es'elukum aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemin. Size karşı yaptığım bu ağır, bu çetin, bu değirmen taşları arasında ezilme gibi zor vazifeyi yapıyorum. Ama karşılığında ücret ve mükafat istemiyorum. Benim ücret ve mükafatım yalnız Allah'a aittir. 
Peygamber maddi ve manevi füyüzat hislerinden fedakarlıkta bulunan insandır. Peygamberin gözünde cennet bile yoktur. Nitekim ümmeti onu konuşturur. Süleyman Çelebi konuşturur. Mahşerde başını yere kor. Ümmetim cehennemde ise ben cenneti bile istemem dedirtir. Bu Hz. Muhammed'in ruhudur. Ve nitekim ehli keşif daha bezleri arasında depinirken, haşa depinirken değil. Kim bilir ümmetinin günahları adına neler yapmak için kıpırdıyordu. Annesini konuştururlar. Kulağımı ağzına verdim dinledim. Ne dediğini anladım. Diyordu ki bezleri içinde. Çırpınırken, heyecan helecan ve hafakanla kıpırdar dururken ümmeti ümmeti diyordu. Doğduğu andı bu. Doğduğu an nasıl ümmeti ümmeti diyordu. Mahşerde ilk dirildiği anda başını yere koyacak. Fatıma'yı istemiyorum. Hadice'yi istemiyorum. Ayşe istemiyorum. Ümmü Seleme istemiyorum manasına. Ümmeti ümmeti diyecek, ümmetini isteyecek. Hasbilik. Peygamber bunu yapacak ve bunun karşılığında hiçbir şey istemeyecek. İşte onlara ait bir hususiyettir. Onlara ait bir hususiyet olduğundan dolayı vazu nasihat ve irşatta bulunanlar halkı irşat edecek, anlatacak fakat karşılığında maddi manevi ücret istemeyecekler. Hususiyle günümüzde ehli dünya, ehli ilmi, ilmi vasıtayı cer yapmakla ittiham ediyorlar, karalıyorlar. Bu yalancı, kazip, münafıkları yalan çıkarmak için ehli ilim, ehli diyanet. Bütün imamlar, vaizler, müftiler irşat vazifesini yaparken halktan gelecek maddi ve manevi füyüzata karşı, berekete karşı, maddeye karşı bütün kapılarını kapamalıdırlar. Beyhude yorulma kapılar sürmelidir. Bizim kapı ve menfezlerimiz bir noktaya açılı. O da Allah. İn ecriye illa alallah. Peygamberden bu dersi alacağız ki söylerken söz geçebilsin yoksa geçmez. Çünkü sözün ne yolla geçtiğini bile onlardan öğreniyoruz. Söz nasıl tesir eder onlardan öğreniyoruz. İttebi'u men la yes'alukum ecren ve hum muhtedun. Yasin içi onu ezbere bilirsiniz. Antaki ahalisine Hazreti Mesih'in elçileri geliyor. Ve orada adının Habibi Neccar olduğunu duyduğumuz kadim kitaplar bizi anlatıyor. Bizim kaynaklarda yok. Gelip onlara, elçilere, halka اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ Rüşte hidayete erdikleri, ışık dünyası içinde kanat açıp uçtukları halde sizden karşılık beklemeyen bu adamlara uyun diyor. Bunlar uyulacak insanlardır. Çünkü dünyada sizden bir şey istemiyorlar. Düşünün uyacağınız bir insanı. Öyle bir insan ki diyor, Allah'ım hayatım boyunca soluk soluğa beni hizmet ettir. Gece yapacağım hizmeti düşüneyim. Gündüzde, gündüzde kalkayım fırsat buldukça sinemin bütün ilhamlarını, bu nurlara, feyizlere muhtaç insanların sinelerine boşaltayım. Sineleri aşkı heyecana getireyim. Ve bir gün sen, bu milleti kendini bulmuş hale getirirsen, kendi ayakları üzerinde yürüyor hale getirirsen, kendi elleriyle tutuyor hale getirirsen, kendi kafasıyla düşünüyor hale getirirsen, Avrupa'nın kafir ve zalimlerinin tasallutu altından kurtarırsan, Asya'nın münafıklarını alet olmayacak hale getirirsen, işte o gün benim canımı al, zira bir kaşık şeyle örfaneye karışmışsam, nefsime bir hisse çıkarırım. Oysa ki ben bu işi Allah için yapıyorum. Ben bu işi senin için yapıyorum. Eğer İslam dünyasına, dünya devletler muvazenesinde bir söz hakkı vereceksen, parmağını kaldırmadan devletler platformunda bir şey hallolmayacak hale gelecekse, o günü bana gösterme istemem. Kabrin altından seyretmek benim için daha zevklidir bunu. İşte böylelerine tabi olunur. Anlıyor musunuz işin manasını? İttebi'u men la yes'alukum ecren ve hum muhtedun. Dağlar bu seyri bunu da anlatır. Çarpıcı, büyüleyici sehar ifadeleriyle. Altın olup sağında solunda koşmak istediler. Hayır dedi. Bir gün aç olur. Rabbime şükrederim. 
Bir gün tok olur Rabbime şükrederim. Bir gün aç kalır Rabbime hamd eder. Sabreder, sabrın, şükrün, hamdin, sevabını kazanırım. Ve bir gün, iki gün, üç gün Ayşe validemizin ifadesiyle bazen üç gün, dört gün geçerdi de evimizde bir su kaynamazdı. Bir yemek pişmezdi, bir çorba olmazdı. Bir gün, iki gün, üç gün evde hiçbir şey yok. Ebu Hüreyre bunlardan birini anlatırken Sünen'de diyor ki içeriye girdim namaz kılıyor. Çok inliyordu ve oturarak namaz kılıyordu. Oysa ki o güne kadar da oturarak namaz kıldığını görmemiştim. Ya Resulallah hasta mısın dedim. Hayır elcu ya Ebu Hüreyre buyurdu. Açım dedi. Ayakta duracak takatim yok dedi. Göz yaşlarını tutamadım. Hıçkır hıçkır ağladım. Buyurdular ki ya Ebu Hüreyre ağlama. Burada çok aç geçiren orada Allah'ın bela musibet ve kahırlarından emin olacaktır. İşte böyle bir gündü ki Allah Resulü kendi kendine şöyle mırıldandı. Haşa mırıldanmadı. Dudaklarından şiir gibi şu nameler döküldü. Günler var ki Ali Muhammed'in evinde bir ocak bile kaynamadı. Onun bu sesi arş-ı azam ihtizaza getirmişti. Bütün gök ehli irkilmişti. Ve anında lahzasında Cibril orada belirdi. Allah Resulü Cibri ile müzakere, muhavere ederken biraz sonra bir gürültü ile Mikail Aleyhisselam da geldi oraya. Allah'ın selamı var ya Muhammed. Allah sana selam etti. Birbirinize selam edersiniz. Falana selam söyle. Esselamu Aleyküm. Selam veren tazime değer birisi ise biraz da derlenir, toparlanır. Kıyam eder ve aleyküm selam dersiniz. Mikail böyle muhteşem bir selamla geliyor. Allah sana selam etti ya Resulallah. Buyurdular ki Habibim Allah kulu bir peygamber mi olmak istiyor? Köle peygamber mi olmak istiyor? Yoksa melik peygamber mi olmak istiyor? Günlerden beri bir şey yememişti. Dudakları kupkuruydu. Bakışı bulanıktı. Gözlerinin içinde adeta kan kalmamıştı. Son kendini toparladı. Dostu, yarigarı yani Hira'da kendisini arkadaşlık yapan Cibril'in tertemiz çehresine baktı. O bakarken Cibril eliyle, eliyle aşağıya doğru. Tevazu ya Muhammed, tevazu ya Muhammed diyordu. Ve Allah Resulü sesini yükseltti. Allah'ım sana kul olarak peygamber olmak isterim. Bir kölem. Onun için sonra köleler gibi sofrada oturur, köleler gibi yemek yerdi. O kadar ki bir acuze kadın kendisini gördüğü zaman köle gibi oturuyor dedi. Evet ben Allah'ın kölesiyim itirafında bulundu. Nebiler nebisi büyük vazife yaptı. Medyun ona beşeriyet, medyun ona cemiyet. Hepimiz medyunuz. O kadar kendimizi yakın hissediyoruz ki bize yaptığı iyilikler sanki o iyilik eli şu anda başımızda dönüyor gibi. Belki size de öyle geliyordur. Ben her Medine'ye gidişimde Ravza-i Tahire'den içeriye adımımı atarken acaba hayatta mı hala diye böyle adımı böyle atarım yani. O kadar yakın gelir. Kim bilir bazılarına da ne kadar uzak geliyor. Bazen nefsin ve şeytanın zaviyesinden düşünürken 14 asır. Yani 14 tane 100 yıl ne kadar uzak diyorum. Fakat kulları, köleleri Sultana bağlılık mevzuunda ne zaman ne de mekan mesafeleri birbirinden uzaklaştıramaz. Biz onun daima kulu kölesi halaikiyiz. O da başımızda bizim efendimizdir. Allah onu bizi efendi olarak yarattı. Galip dede Sultan-ı Rüsül Şahi Mümeccessin efendim. Bir çarelere devleti sermezsin efendim. Menşurul amrükle müeyyessin efendim. Divani ilahi de serametsin efendim. Sen Ahmedi Mahmudu Muhammedsin efendim. Haktan bize sultanı müebbessin efendimdir. Efendim. Dünya durdukça efendim diyeceğiz. Ve efendim derken de sabık Erzurum müftüsü gibi dudaklarımı yalayacağım. Ne tatlı iş yaptınız diyeceğim. Efendim. İnsanlığın efendisi, efendi olmasını bildi o. Yaptı, etti, çattı, 
karşılığında zerre kadar bir şey almadan ihlasla hayata gözlerini kapadı gitti. Bu da ayrı mümeyyiz bir vasıf. Ücret istememem. Ücret istemeyiniz. İstemeyiniz ki ağzınızdan çıkan kelimeler iksir gibi. Karşı tarafın sinesine girsin. İnkılaplar, infilaklar meydana getirsin. Sinelerde bir nur hasıl olsun. Yaptığınız hayratın, hasenatın karşılığında mükafat beklemeyin. Allah'ın mükafatı yeter ve artar. Onlara ait diğer bir husus ihlastır. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاءَ Başka şeyle değil. Allah'a halis, muhlis ibadet etmek için yaratıldılar. Allah peygamberi anlatırken kimseye ait değil. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ Bir de Hz. Musa'yı hatırla. O ihlasa erdirilmişti. İhlasa erme, gayret ve cehdi değil. O ihlasa erdirilmişti. Allah tarafından tutulup ihlas tahtına oturtulmuştu. Yaptığı her şey Allah için yapıyordu. Allah'a kulluğun daisi sebebi Allah'ın emridir. Neticesi Allah'ın rızasıdır. Semereleri ve meyveleri ahirette, ahirette Allah'ın vereceği şeylerdir. Öyleyse Allah emrettiği için yapılır. Mahviyet ve tevazu içinde yapılır. Allah düşünülerek yapılır. Allah rızası olur. Büyük mütefekkir Allah için işleyiniz. Allah için başlayınız. Allah için çalışınız. Allah için görüşünüz. O zaman hayatınızın saniyeleri seneler hükmüne geçecektir. Öyle bir mahviyet içinde çalıştı ki Bernard Shaw gibi gip gibi kimseler onun hakkında şöyle diyeceklerdir gün gelecek. Dünyada hiçbir insan hayata ve vazifeye açıldığı dönemdeki mahviyet ve tevazuunu zirveye çıktığı zaman korumamıştır. Bir tek insan vardır insanlık tarihinde. O da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanları aziz tutar. Kendi cemaatine şöyle derdi. La takumu kema takumu la acim. İçeriye girince ayağa kalkıyordu herkes. Cihan ayağa kalkmalı o içeriye girince. Biz hala ayağa kalkıyoruz ya. Geldi bir ak kuş kanadıyla revan derken ayağa kalkıyoruz. Neden? 14 asır evvel o dakikada doğdu da ondan dolayı. Cihan ayağa kalkmalı. Dağ taş ayağa kalkmalı. Arz ve sema ayağa kalkmalı. Ölüler kabirdeki ölüler ayağa kalkmalı onun adı anılırken. Ayağa kalkmalı. Ama siz o sultana bakın ki ne diyor? La takumu kema takumul acim. Acemlerin büyüklerine yaptığı gibi ayağa kalkmayın bana. Onlar yine gürül gürül kalkıyorlardı. O onların vazifesi. Fakat o bundan çok rahatsız oluyordu. Çünkü bir kere ben Allah'ın kuluyum, bendesiyim. Boynu tasmalı bir kölesiyim. Prangalı kölesiyim. Kabullenmişti bunu. Ahlakal ya. Böyle mahviyet ve tevafu içindeydi. Bir gün peygamberlik yoluna çıkardı Allah onu. O çıktı değil, çıkamazdı. Allah çıkardı. Allah'ın Resuludur. Allah onun kıymetini anlatırken izafet terkibi nisbet içinde anlatıyor. Resulullah diyor. Onu tanımak istiyorsanız Resulullah. O benim size olan elçimdir. Sizin de arzularınızı ona ulaştırma, bana ulaştırmak için sizin elçinizdir. İlk gün nasıl çıktı? Tevazu ve mahviyet içinde. Kölelerle oturdu kalktı. Esirlerle oturdu kalktı. Esirlerle yemek yedi. Yanında çalıştırdığı insanla sofraya oturdu. Beraber bir lokmayı paylaştılar. Eline bir kumaş geçtiyse yarısını ona verdi, yarısını kendi giydi. Böyle başladı işe. Mekke fethi onun doruğa ulaştığı dönemdi. Ümmül kura dediğimiz... Yerdeki bütün beldelerin anası Mekke fethediliyordu. Sahabi diyor ki o gün kılıç kullanılmadan Mekke'ye girildi. Bir yerde İkrime'nin mukavemeti oldu. Orada Hz. Halid'in de ona karşı karşı koyması oldu. Bunun dışında Mekke kılıç kullanılmadan fethedildi. Kullanıldı diyenler ondan dolayı derler. İkrime ve Halid mevzu kullanılmadı. Resul-i Ekrem sulh insanı olarak Mekke'ye girdi. 
bir kere orada öyle kılıçla girmek mübah olmuştu ama Allah Resulü kullanmamıştı. Diyor ki sahabi, bindiği merkubun adını söylemeyeceğim. Esasen keşke o merkubun ayağını bastığı toprak benim gözüme sürme olsa. Bir himara binmişti. Bir merkebe işleye binmişti. Ben ona işlek merkep demeden utanıyorum. Çünkü Resulullah'ın bindiği şeyi sizin sıradan hayvanlarınız gibi anlamanıza vesile olur. Oysa o olsaydı bugün ben sırtımda kıyamete kadar taşırdım onu. O merkubu. Mekke'ye girerken o kadar mahviyet ve tevazu içinde giriyordu ki mübarek başı eğerin kaşına değecek gibi iki büklüm olmuştu. Allah'ım senin mübarek şehrine mağrur insanların, mağrur fatihlerin, mütekebbir hot vuruşların girişi gibi girmeden sana sığınırım. İşe nasıl başlamış da öyle bitiriyordu. Burada bir hususu tavsiye için size bir şey arz edeceğim. Musiki de temelli bir kaide vardır. İnsan hangi perdeden başlamış o perdede bitiriyorsa bir şarkı, bir türkü hangi perdeden başladı onu o perdede bitirmeye muvaffak oluyorsa bu başarı sayılır. Peygamberlik nazmına, namatına aynı perdeden başlayan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu yükselterek bitirmiştir. Pesle başladığı bir şey arşı ferşi velveliye verecek bir çığlık halinde sona ermiştir. Ondaki tevazu, mahviyet ve ihlas adına Allah'a ram olma böyledir. Nasıl olmaz ki Allah ona şöyle konuşuyor. Kulillah a'budu muhlisen lahu dini. De ki ben sadece Allah'a dini halis, muhlis ona tahsis ederek kulluk yaparım. Fa'budillah muhlisen lahu din. Dini Allah'a tahsis ederek sadece ona kulluk yap, sadece onu bil, sadece onu gör, sadece onu tanı, sadece ondan gelen ezlak-ı manevi tad, bunun dışındaki her şey beyhudedir. O buna uyanmış, buna yelken açmış ve bunda bir türlü doyma bilmiyordu. İlerliyor, tadıyor, helmin mezit diyordu. Yok mu arkası, yok mu arkası diyordu. İhlas insanı. İhlas insanı Allah ihlası erdirmiş. Sözün nüfuzu için ihlasa ihtiyaç vardır. Amelin ruhu ihlastır. İman, amel, sonra ihlas, ihsan sırrı. Cibril hadisinde imanı Efendimiz tarif ediyor. En tü'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rüsulü ve yevmil ahiri vel kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala. İslam'ı da anlatıyor. En tuqima as-salaa ve tu'tiya az-zekaa ve ta'ujja al-bayta ve tasuma Ramadan. Sonra mel ihsan ya Resulullah. İhsan nedir? En ta'budallah ka'enneke tarahu. Fe in lem takun tarahu fe innehu yarak. İhsan Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk yapmandır. Sen onu görmesen bile o seni görüyor ya. İşte hayatını bu sırrı idrak içinde, idrak ettiği bu şey yaşama içinde geçirdi ve bir lahza fevt etmedi. Ruhum, ruhunuz, ruhlarımız, kıyamete kadar gelecek müminlerin ruhu ona feda olsun. Diğer bir hususiyet ve meziyetleri de enbiya izamın batının ukalalığı içinde meselelere yaklaşma değil, şarkın bilgeliği içinde, hikmeti içinde, Peygamberlerin ses ve solukları şekli içinde meselelere yaklaşma. Peygamberler demagoji yapmazlar. Peygamberler diyalektik kullanmazlar. Günümüzde bir kısım içtimai ve iktisadi sistemlerde diyalektiğin bir esas olmasına karşı peygamberler meseleye mevizeyi hasene ve hikmetle yaklaşırlar. Allah şöyle buyuruyor. Üd'u ila sebili rabbike bil hikmeti وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Habibi Zişan'ım, sen onları hikmetle ve mevize-i hasene ile çağır. Eşyanın hikmetini arat, anlat. Hilkattaki esrarı anlat. İnandırmaya çalış. Onlara yumuşakça yaklaş mevize-i hasene ile. Başlarını kırarak, dişlerini kırarak, hissiyatlarını rencide ederek değil. Kalp, kafa ve ruhlarını inandırarak yaklaş onlara, diyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 
irşat hayatında, hayatı seniyelerinde hep bu yolla hareket etti. Nasıl ta başta Velid İbni Muğeyre geldi, onu tatlı tatlı dinledi. Dininize, diyanetinize küfreden bir müşriki sabırla dinleme sabrınız var mı yok mu bilmiyorum. Hakaret, ağzı hakaret dolu, huzuru risalet penahiye gelir Velid İbni Muğeyre. Konuşur, konuşur, konuşur, konuşur. Allah Resulü sükunetle, sekine ile vekarla dinler. Çünkü o sekine ve vekarı temsille gelmişti. Sözün bitti mi der? Bitti der. Öyleyse dinle şimdi ben biraz okuyayım. Hamim vel kitabil mubin. İnna enzelnâhu fî leyletil mübârakatil innâ kunnâ mümzirîn. Fîhâ yufraku kullu emrin hakîm. Emren min indinâ innâ kunnâ mursilîn. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين والد بن مغيرة ألن يقالدريور أرامزدك رحيم حقنا كنشما بالتن ديوردو قرآن حكمتي لروحلارا جريور وجنولاردا بومبالار باتلاتيور Düşünceleri tesir ediyor, kalp, kalpleri tesir altına alıyor, akılların sultanı, kalplerin mahbubu, akılların terbiyecisi, ruhların terbiyecisi oluyordu. Aradan yıllar geçiyor. İmran'ın babası Hüseyin geliyordu, İmran İbni Hüseyin diyoruz. Diyorlardı ki aklın başında, sen git buna bir şey anlat, belki vazgeçer bu işten. Geliyor ve aklı sıra Efendimiz'e bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Senin deden mi büyük, sen mi büyük? E deden büyük bir insandır Abdülmuttalip. Ama ben Allah'ın peygamberiyim. Babam mı daha iyi bilirdi sen mi? Benim babam da senin baban da cehennemdedir buyuruyor Efendimiz. Daha başka bir sözünü İmam-ı Suyuti bu mevzuda yazdığı bir eserle naklediyor. Ben onu ilk mevzede arz etmiştim. Kanaatim de o istikamettedir. Efendimizin anne ve babasının hanif olması hiç olmazsa bir ihya hadisesi vardır. Efendimizi iktida etmeleri antır parantez. Sonra senin sözün bitti mi der. Hüseyin sen kaç ilaha tapıyorsun? Sekiz tane. Kaçı yerde kaçı gökte bunların? Yedi tanesi yerde. Acıktığın zaman sen yiyeceğin şeyi kimden istersin? Göktekinden yerdekilerin elinden bir şey gelmez. Kendi elimizle yığdığımız taş, taş ve tunç yığınlarından bize bir şey gelmez. Göktekinden isterim. Susadığın zaman kimden istersin? Bakın, sehli mümteni, basitçe bir anlatma tarzı. Şarkın hikmeti ve bilgeliğidir bu. Diyalaktik demagoji yapmıyor Efendimiz. Vicdanlı bir insanın kabul edeceği bir yolla yaklaşıyor. Başka bir iti hastalığın olsa kimin tedavi etmesini istersin? Göktekinin der. Görüyorum ki ben sana ne sorarsam sorayım sen göktekine yanaşıyorsun. Benim dediğim de budur zaten. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Her şeyin zimamı Allah'ın elindedir. Her şey Allah evirir ve çevirir. Vellezi ve yut'imunu ve yesqin. Ve izâ merittu fe huve yeşfîn. Vellezi yumituni thümme yuhyîn. Vellezi etme ve yagfire li hatiyeti yevmeddîn. Hz. İbrahim, Allah Hz. İbrahim'e konuşturmuştu bunları. Hz. İbrahim konuşuyor. Acıkırken beni doyuran O'dur. Susadığım zaman suyu veren O'dur. Öldükten sonra beni diriltecek O'dur. Muhtaç olduğum şeyi giderecek O'dur. Her şey yapan O'dur. Öyleyse insaf etmek lazım. Şayet gökteki yani bizden yüksek olan zat bunları yapıyorsa ne diye onun icraatına karşılık şükürleri yerde aciz, Eli kısa, iktidarı kısa, iradesi kısa, yardımın en küçüğünü yapamayan kimselere dağıtalım Allah'a şerif koşalım. Akıl işi mi? Hüseyin orada dize geliyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordu. Koca dev şair Aşa geliyordu. Aşa cahile döneminin en dev şairidir. Huzuru Risalet Penahi'ye geliyordu. Aralarında muhavere geçiyordu. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem iksir gibi beyanı karşısında Ayisberg gibi bu adam birdenbire eriyor, tuz buz oluyordu. Diyeceği bir şey kalmıyor ve giderken talihsiz. 
Ya Muhammed getirdiğin mesaja inandım diyordu. Ama bana bir sene mehil ver, bir sene düşüneyim. Bu onun talihsizliği oluyordu. Çünkü bir sene yaşamaya ömrü yetmiyordu. Işıktan mahrum kalıyordu. Vapuru, treni kaçırıyordu. Uçağı kaçırıyordu. Dalalet, küfür ve küfranı içinde kalıyordu. Peygamber mevize-i hasene ve hikmetle yaklaşıyordu. Gönülleri fethediyordu. Demagoji, diyalaktik ve felsefeye yanaşmıyordu. Zira onların insanların sinelerine bugün dahi bir şey koymadığını açık, seçik olarak görüyoruz. Ben yine zihnimde tasarladım mevzu sonu erdiremedim. Burada istidradi sözler anlatmadaki sistemin içine girdiğinden dolayı uzuyor. Hiç heyecanım da işin içine karışınca hele onun mübarek adı kelmisk kullema kerrerte yatadavva diyor. Mis gibidir. Ne zaman kurcalarsan etrafa koku salınır. O koku ruhlarımıza kadar siniyor ve ben de istidradilerimle, antır parantislerimle mevzu uzatıyor, bitiremiyorum. Arz edeceğim şeyler içinde bir iki madde yine kaldı. Rabbim imkan verirse, lütfederse, benim gibi bir mücrimi, kıtmiri, onun kelbini, onun kapısında havlamaya muvaffak kılarsa, altıncı havlamadır, onlardan başlar arz etmeye çalışırım. Allah sizin ve bizim yardımcımız olsun. Rabetlerin ona doğru uyandığı ve Allah'ın bizi tergib ettiği o geceyle, ibadet-i taata tergib ettiği mübarek regaibin gündüzünde, cuma ile kucaklaşan bütünleşen gündüzünde sizi halisen, muhlisen ibadete muvaffak kılsın. Birinizi bin yapsın. Sizi sönmez diye, ölmemez diye uyuşmamazlığa, düşmemezliğe muvaffak kılsın. Lillahi Teala'l-Fatiha.